व्यवस्था विवरण अध्याय तेरह व्यवस्था विवरण अध्याय तेरह यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर कहे तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराय देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यह होगा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुझको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिससे जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है तेरे उसी यहोवा परमेश्वर के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा इस कारण वह मार डाला जाए इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देगा यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगिन व प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें जिन्हें न तू तो तू न तेरे पुरखा जानते थे चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना उसको अवश्य घात करना उसके घात करने में पहले तेरा हाथ उठ पड़े पीछे सब लोगों के हाथ उठे उस पर ऐसा पत्थर वहा करना कि वह मर जाए क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है बहकाने का यत्न किया है और सब इसराइली सुनकर भर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर से तेरे बीच न करेंगे यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें तो पूछ पाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना और वह सदा के लिए डीहर है वह फिर बसाया न जाए और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगे लगने पाए जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए यह तब तक होगा जब तक तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों को मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा